Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos las repercusiones de la detención de Max Mendoza, el dirigente universitario que cursa 32 años como estudiante universitario y percibe un sueldo irregular de más de 21 mil bolivianos afín al movimiento al socialismo. Finalmente Max Mendoza fue detenido el día de hoy. Seguramente en horas de la tarde anunciarán qué acciones se tomarán en contra de Max Mendoza. Pero estas son las principales acusaciones en contra de Max Mendoza. Además de las palabras del representante de la Confederación Universitaria Docente, el máximo representante de los docentes del sistema universitario, quien también ratifica denuncias contra Max Mendoza. Escuchemos y luego continuamos. Presentarse ante la Fiscalía y eh, responder por esta pregunta. Comenzamos con esta importante información. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el dirigente Max Mendoza fue aprendido en Cochabamba por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Informamos al pueblo boliviano que el ex dirigente universitario Max Mendoza, por determinación del Ministerio Público, fue prendido en la ciudad de Cochabamba por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Así lo escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter. Y la Comisión de Fiscales de Materia emitió la orden de aprehensión contra Max Fernando Mendoza Parra por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones del Código Penal. La orden de aprehensión fue emitida por el Ministerio Público este sábado, según el documento firmado por los fiscales Leticia Muñiz y José Alberto Rodríguez. Según los dirigentes estudiantiles, Max Mendoza debe ser expulsado del décimo tercer congreso universitario que se realizará a partir de lunes en Potosí, donde se elegirá al nuevo comité ejecutivo de la Universidad Boliviana CUB. Los estudiantes aseguran que Mendoza ya no es dirigente y que debe rendir cuentas a la justicia por las denuncias que pesan en su contra. El señor eh, dice ¿no? Que, no hay que, el, que no hay que asistir al congreso, ¿el quién es? O sea... El Congreso más bien si se instala el día lunes, lo que se tiene que plantear y lo que nosotros hemos venido analizando aquí en la ciudad de La Paz con otros compañeros y de otras universidades, que para que no haya represalias con esos compañeros, no la vamos a mencionar, pero han estado aquí, es presentar un documento, o sea, primeramente pedir la expulsión de ese señor ahí en el Congreso, y segundo, que se ponga en cuarto intermedio por lo menos entre 60 a 90 días. ¿Esto con qué fin? para realmente tener una representación estudiantil bien elegida, bien constituida, entonces se tiene que llamar a un congreso de la CUP. En relación al último video en la que aparece Mendoza y amenaza con procesos a sus opositores, los dirigentes estudiantiles aseguran que está acostumbrado a intimidar de esa manera a quienes piensan diferente. Esta situación pasa en varias universidades. El señor, lamentablemente, en todas las universidades tiene su modus operandi. El décimo tercer congreso de universidades está previsto para la próxima semana. Se espera que este acto sea suspendido por tres meses, plazo que servirá para elegir a verdaderos representantes de los estudiantes. Lo más lamentable es que esa gente mayor, vieja, corrupta, es la que va a ir. Por eso nosotros exigimos que si haya, haya elecciones y que sean dirigentes salidos de las bases. Max Mendoza tiene seis procesos penales en su contra por diferentes delitos, entre ellos daño económico al Estado. Max Mendoza en la mira, la policía aprendió al dirigente universitario en Cochabamba. Información, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo confirma mediante su cuenta de Twitter que la policía ha aprendido al dirigente universitario Max Mendoza. En pantalla estamos viendo este comunicado que lo hizo a través de las redes sociales Eduardo del Castillo. Informamos al pueblo boliviano que el ex dirigente universitario Max Mendoza, por determinación del Ministerio Público, fue aprendido en Cochabamba por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
el daño económico solamente del sueldo, es cuatro veces más de un millón de bolivianos. Esta denuncia es contra Max Mendoza, pero esto se tiene que ampliar, porque Max Mendoza no es solo, tiene su comité ejecutivo, tiene un tribunal de honor, un secretario general. Son, en su gran mayoría, calumnias a la, a la Confederación Unitaria Boliviana y a las federaciones universitarias de Estado las alertas migratorias necesarias para que él pueda presentarse ante la Fiscalía y eh, responder por esta situación. Y más temprano en Santa Cruz, el ministro Eduardo del Castillo, antes de la publicación en su cuenta en Twitter sobre la aprehensión de Max Mendoza, dijo que deja en manos del Ministerio Público el proceso contra el dirigente universitario. Y existe una investigación avanzada al respecto, sin embargo no queremos dar mayores elementos para no perjudicar la investigación que está llevando a cargo el Ministerio Público y las labores investigativas que está desarrollando la Policía Boliviana. ¿Debe devolver el dinero que en todos estos años estuvo acumulando? Esto lo va a determinar la justicia boliviana. Si existe la comisión de un delito, seguramente el Ministerio Público determinará su detención preventiva en uno de los centros de privación de libertad. Si no ha cometido ningún tipo de delito, tiene que estar tranquilo el señor Max. Mendoza. Una alerta migratoria por parte de algunos diputados, de oposición, eh, oficialistas igual, ante una posible salida del país de este señor. ¿Sabe usted algo de eso? La instancia correspondiente es el Ministerio Público para solicitar estas alertas. Una vez recibamos los requerimientos correspondientes fiscales, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, solo va a acatar estas decisiones. De la Confederación Universitaria de Docentes, CUT, ¿quién se van a reunir el próximo mes? En, en Tarija, perdón, en Potosí para reinstalar un congreso universitario que está pendiente de 2018 Muy buenos días, Carlos Salino un gusto saludar Buenos días, el gusto es mío eh, estar en su prestigioso programa, eh, sí, la verdad de que eh, eh, en realidad eh, estamos convocando se ha convocado a la al congreso, a la reinstalación del congreso el 23 de mayo, o sea este, este lunes que viene ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted, señora Salinas, sobre lo que está ocurriendo en el sistema universitario del país, sobre las, los hechos ya que son de amplio dominio público? Bueno, en realidad nosotros como estamento docente vemos con muchísima preocupación lo que ha estado sucediendo y lo que se ha destapado eh, estas últimas eh, semanas con todos estos manejos discrecionales que ha habido eh, dentro del CV, eh, nosotros creemos que esto es una distorsión en realidad de lo que es el gobierno docente estudiantil. Eh, nos preocupa altamente de que existan estas eh, cúpulas de, de, de poder que se han encaramado eh, y se han enquistado ahí en el, en, el, en el CV y en la dirigencia universitaria y eh, de alguna manera vienen a distorsionar lo que es el, el cogobierno y le hacen muchísimo daño al, al sistema universitario en sí. Eh, hace cuatro años ya que el CV está secuestrado, que está totalmente desinstitucionalizado y ahora estamos viendo los resultados justamente con todas estas denuncias de corrupción, usurpación de funciones, malos manejos, viáticos, eh, pasajes, viajes al exterior y una serie de eh, eh, cuestionamientos que se dan eh, al interior de eh, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Eh, nosotros nos preocupa muchísimo, eh, eh, nosotros la anterior semana hemos tenido una reunión con todos los presidentes de federaciones del sistema universitario, en el cual hemos definido exigir a el presidium eh, que eh, se corte el pago de estos sueldos irregulares al universitario, que se autorice y se exija la eh, realización de una auditoría en estas últimas cuatro gestiones para que se puedan definir claramente y establecer quiénes son los responsables de que eh, el sistema universitario haya sido secuestrado y haya sido manejado como eh, lo hemos estado viendo en estos últimos días. Y esto, estas irregularidades en el sistema universitario son, como usted menciona, de cuatro años o esto es un problema que ahora es cuando se está viendo públicamente. Bueno, en realidad, eh, eh, hace cuatro años se debería haber 
reinstalado el, 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 el décimo tercer congreso porque han tomado un lapso solamente de 30 días eh, por duelo, por el fallecimiento del universitario de, del Alto. Sin embargo, este presidium se ha prorrogado por más de cuatro años, en el cual ha sacado eh, una serie de eh, resoluciones irregulares contrarias a la, a la norma universitaria, a las, a las leyes bolivianas. Y bueno, el resultado es justamente esto, ¿no? De que eh, ha habido una distorsión y hay una, un desenfreno total en cómo se han manejado los recursos eh, y son recursos públicos, son recursos que nos pertenecen a todos los bolivianos. Por eso es de que nosotros como estamento docente vamos a exigir que se esclarezca absolutamente todo quiénes han sido los que han eh, avalado esto, quiénes, porque entendemos que no solamente el universitario ha llegado a donde ha llegado por, por sí solo, obviamente tiene que haber una serie de elementos que han acompañado justamente esto, y obviamente todos los, los dineros mal utilizados, todos los dineros que se han destinado de mala manera, tienen que ser devueltos al sistema universitario, porque son dineros que pertenecen a todos los bolivianos. Lo último manifestado por usted, señor Salinas, como ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes, deja entrever de que las responsabilidades con relación a esta profunda crisis del sistema universitario es compartida por los diferentes sí. estamentos de la Universidad Boliviana. Así es, eh, no solamente, digamos, es eh, el, que, el, que, el que ha recibido los sueldos y el que ha man, mal manejado los, los, los recursos, sino también quien ha autorizado esto, quien ha avalado justamente esta situación, también conlleva una, una responsabilidad. Por eso es de que nosotros como estamento docente hemos solicitado justamente que se pueda realizar una auditoría y ahí se pueda determinar cuál es el grado de responsabilidad que tienen cada quien, y bueno, tendrán que asumir y tendrán que darle la cara, no solamente al sistema universitario, sino todo al resto del país. ¿Qué Carlos, opina de, la, de, lo, de los movimientos de, o las acciones de algunos dirigentes estudiantiles que, están, que apuntan a postergar la reinstalación del Congreso la próxima semana en, en Potosí esto equivale, como se dice en la jerga futbolística, a patear la pelota para más adelante y no tratar el fondo del problema que atinge o que, o que, o que puede afectar a determinados intereses. Sí, es altamente preocupante. Nosotros lo hemos dicho ya anteriormente, todas aquellas personas que no quieren que se reinstale el décimo tercer congreso es porque justamente tienen cuentas pendientes y tienen eh, oscuros intereses sobre el sistema universitario y el comité ejecutivo. Nos llama la atención dos cosas. Eh, a la reinstalación de este décimo tercer congreso eh, firma la convocatoria el universitario Mendoza. Entonces nos llama poderosamente la atención que ahora él mismo esté desconociendo una convocatoria que él la firma. Y, y aquí hay que hacer un paréntesis porque también tendrá que asumir esa responsabilidad porque existen este, eh, en, en las diferentes delegaciones existen universitarios de base, eh, dirigentes, docentes, ejecutivos de federaciones, autoridades que van a cobrar viáticos, que van a comprar pasajes, que están haciendo una, erogando una serie de eh, recursos justamente para poder lograr reinstalar este décimo tercer congreso y eh, nos llama poderosamente la atención que ahora justamente él quiera desconocer una propia convocatoria que él la ha firmado. Sin embargo, eh, el segundo elemento en todo esto, es importante mencionarlo, de que eh, este décimo tercer congreso no se instala por, eh, eh, no se eh, instala por, eh, por sectores, o sea, no se instala por, 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 por docentes o por estudiantes, o sea, por estamentos, sino se instala por delegaciones de universidades. Eh, ayer justamente hablé con el ejecutivo eh, de, la, de la Gabriel René Moreno y me dijo de que en el consejo universitario que duró bastante se aprobó justamente ya eh, la delegación tanto de estudiantes como de docentes que van a asistir a eh, el congreso lo propio ocurre en la ciudad eh, con la universidad mayor San Simón y así en las diferentes eh, universidades entonces las delegaciones no se no se no se presentan por estamentos sino por universidades entonces nosotros hemos conversado con todos los rectores la anterior semana y todos, absolutamente todos los rectores han asegurado la presencia de sus delegaciones. Entonces, eh, creemos que con esto estamos garantizando la instalación del décimo tercer congreso, independientemente de que eh, algunos ejecutivos de Fules o el, el ejecutivo de, la, de, la, de los universitarios 
eh, no vaya a asistir. Nosotros creemos que, que ese justamente era el escenario en el cual él tiene que dar la cara al sistema universitario y tiene que rendir cuentas y tiene que explicar absolutamente todas las acciones que ha realizado en los últimos cuatro años. Y bueno, eh, ese era el escenario justamente para que, se, para que podamos dilucidar todos estos problemas que hemos estado viendo ahora. Sin embargo, entendemos de que su postura es ya no asistir. Señor Carlos Salinas, ¿y cuál va a ser la propuesta de los docentes para tratar de, de eliminar estos casos de estudiantes o dirigentes estudiantiles eternos? Incluso también se están mencionando casos de docentes que también se eternizan en el sistema universitario. Mira, el décimo tercer congreso tiene ocho comisiones eh, en las cuales se trabaja en cogobierno, tanto docentes, estudiantes como autoridades, y entre obviamente entre esas eh, comisiones existe el régimen estudiantil, también existe una comisión eh, que justamente ve todo lo que es el tema de eh, desarrollo institucional, y ahí justamente es el escenario para que podamos debatir, para que podamos analizar, para que podamos eh, lanzar propuestas para que podamos discutir justamente cuál va a ser el accionar del sistema universitario de todas las universidades en los próximos cuatro años. Nosotros entendemos de que existen eh, en el sistema universitario existen muchísimos docentes que ya han cumplido la edad y que justamente quieren jubilarse, pero el freno eh, para esto es justamente que no tienen una, una jubilación digna. Entonces, nosotros también hemos presentado una propuesta para que se puedan mejorar estas rentas jubilatorias y a partir de esto los docentes puedan eh, acceder ya a una, a una jubilación, a un justo descanso, porque entendemos de que eh, ya han cumplido con la sociedad, han cumplido con eh, su universidad, con muchísimos años de cátedra y es un justo merecimiento, digamos, eh, que se puedan retirar de la, de la mejor manera. ¿no? Entonces, tenemos unas propuestas. Eh, que se las va a presentar también en el seno de estas comisiones para que puedan ser debatidas, para que puedan ser analizadas y a partir de eso, digamos, podamos delinear cuáles van a ser los ejes de la universidad en los próximos cuatro años. Señor Salinas, finalmente, eh, ¿usted comparte eh, la posición de autoridades como las de la Universidad Gabriel René Moreno de plantear la expulsión del sistema universitario de dirigentes o de pseudo dirigentes como eh, Max eh, Mendoza? Mira, yo creo que eh, eh, el, el, el universitario le ha hecho muchísimo daño, no solamente al estamento estudiantil, sino también al sistema universitario en su conjunto. Eh, hemos visto de que eh, ha estado por más de, de 10 años encaramado en la cúpula dirigencial, eh, se han designado dos se han designado dirigentes o fules a dedo, eh, esto obviamente, digamos, ha distorsionado lo que es el cogobierno eh, docente estudiantil, ha distorsionado absolutamente todo lo que es la dirigencia universitaria, el recambio sano y saludable que debe haber eh, en esto, y obviamente nosotros no lo vemos de buena manera que, que, que esta situación siga, creemos de que los estudiantes tienen que estar a la altura de lo que hoy por hoy necesita el sistema universitario, que es un profundo cambio eh, para que podamos mostrarle al país que la universidad pública obviamente tiene que estar al servicio de la sociedad. Muchas gracias, señor Carlos Salinas, ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes. Esas fueron las principales repercusiones de la detención de Max Mendoza, el dirigente universitario que llamó la atención luego de que se revelará que está inscrito en la Universidad Mayor de San Simón ya 32 años y no aprobó ni la mitad de sus materias en las dos carreras que está inscrito en la Universidad Mayor de San Simón. Ingresó a la universidad en 1990. Actualmente continúa siendo estudiante. Pero lo irregular aquí es que Max Mendoza percibe un sueldo como si fuera docente y representante universitario. Percibe un sueldo de más de 21 mil bolivianos. Tenía dos automóviles a su cargo, además de todo un plantel administrativo que respondía a Max Mendoza, además de todo un comité de algunas fules del sistema universitario que respaldaban a Max Mendoza. 
Ahora lo que nos preguntamos es, ¿habrán más responsables? ¿Habrán más detenidos? ¿Quién firmó la planilla de Max Mendoza y aprobó que se le diera un sueldo por más de cuatro años? Max Mendoza ya percibió casi 2 millones de bolivianos en todos los sueldos recibidos, sin contar con todos los viáticos que percibió del Estado por todos los viajes que tuvo Max Mendoza. ¿Qué opinan ustedes frente a esta determinación? ¿Será que Max Mendoza perdió el respaldo del movimiento al socialismo? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones y además un tema que llama bastante la atención es el hecho que en la fotografía de su detención Max Mendoza no está enmanillado. ¿Creen posible ustedes que este pueda ser un show del gobierno para justificar acciones frente a todas las críticas que recibe este representante estudiantil que percibe ese jugoso sueldo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.